Hello and what's up mga ka This is Jenny Fisher, friendly genie of fishes. And for today's vlog mga ka we are going to set up a tank para sa aking Christian at Jan. Pero ngayon ay tinanggal natin because we are uh, setting this up. Uh, we will prepare this one for a project na gagawin natin for this vlog. And mga kajini, for this project, yung substrate natin ay ordinaryong buhangin. Lininisan lang natin siya ng limang beses ng walang sabon ha mga kajini uh, para matanggal yan lang yung dumi. Kasi yung ordinaryong substrate na rin na yan, yung ginagamit ko naman kapag nagkukulture tayo ng mga aquatic plants. At konting kembot nga lang mga kajini ay malapit na nating mapuno ang area ang dapat paglagyan ng ating substrate. At yun nga po mga kajini ay nalagyan ko na ng tubig yung tank. Pero para malinisan natin yung buhangin pati yung tubig, sa area ng yan maglalagay tayo ng tubig, dyan papasok yung bagong water natin. Dito naman sa kabilang dulo ay kukunin mahihigop ang maduming tubig. At ito na nga mga kajini yung progress natin Unti-unti na nga nagiging malinaw yung tubig sa area ng yan Pero kung papansinin natin dyan Medyo murky pa yung water Because we're still on the process mga kajini And at last mga kajini It's day 2 kung napapansin nyo may mga sponge filter na tayo Pagkat upang matanggal yung maliliit na particles sa tubig na nagpapalabo Ay nilagyan ko na ng sponge filter mga kajini at mga kajini ay hindi ko pa nga nakuha yung curvature ng substrate na gusto ko. Kaya gagawin natin ay mamanipulahin natin yung substrate natin mga kajini. At binabalik nga natin yung ating mga sponge filter because we will start with the hardscapes mga kajini. I am planning to have this filter mga kajini pero papalibutan natin siya ng lava ring. Aside sa effect na gusto kong magmukhang vulkan siya mga kajini, um, dinalagyan natin ng lava ring para hindi lang filtration mula sa sponge yung mangyari. Because we also wanted na magkaroon ng place area yung ating mga good bacteria because they play a very big role sa nitrogen cycle which is very essential para sa ating mga alagang isda. And mga kajini, here's my progress. Yan, maglalagay pa tayo sa kabilaan. And yung lava ring pala, mga kajini, na nagamit natin ay almost 2 and a half kilos ng lava ring. At ngayon ay maglalagay na tayo ng ating driftwoods. And mga kajini, kabilang dulo naman ang lalagyan natin ng mga lava ring. And at this time mga kajini ay dadagdagan pa natin ng tubig ang ating tank. And slowly adding in other driftwoods para makita natin yung layout na gusto natin para sa tank natin. And mga kajini, this process is a continuous trial and error. Pagkat we take out something, we add in, paulit-ulit yung proseso hanggang ma-achieve natin yung gustong setup. At tignan nyo naman yung mukha natin mga kajini kung gano'n nakangarag because it's already 3 a.m. And mga kajini, hardscapes pa lang yan. Pero yung na-imagine ko dito ay yung mga driftwood na yan ay lalagyan natin ng mga moss at siguro yung hornworth ren sa bandang dyan. At yon gagamit tayo ng super glue para ikabit yung moss. Tara! And mga kajini, yung moss nga na ilalagay natin ay ang moss pang nakuha natin sa Matuginao Cold Spring. Kung di nyo pa napapanood yung video, ay panoorin nyo na. And mga kajini, very simple process lang. Medyo basa pa yung drift food natin. Pupunasan lang natin at kukuha na tayo ng moss yung eksaktong moss lang measure ng moss na ididikit natin sa driftwood so gagamit tayo ng super glue 
At yan, linalagay ko na nga ang super glue At slowly, lalagay na natin yung moss Sisiguraduhin natin mga kajini na maganda yung pagkakapit ng moss sa driftwood Para pag nalagay na natin sa tank ay hindi lilitaw yung mga moss natin And we'll continue to do the same process sa areas na gusto natin paglagyan ng ating mga moss And here is our finished product mga kajini Hindi na natin pinuno pagkat gagapang at kakalat naman yung moss sa kahoy And mga kajini, we are doing the same process sa iba pang driftwood natin. And mga kajini, I really love the jungle-like mood na nabibigay ng moss sa driftwood natin. Because we wanted na ma-feel ng isda at ma-feel ng mga titingin sa tank na sila ay nasa nature. At ngayon nga mga kajini ay ibabalik na natin sila sa position na gusto natin. And yan nga mga kajini, everything seems okay at mukhang kontento na ako sa kalagayan nila. And mga kajini, we are doing the same thing sa ibang driftwood na ilalagay naman natin sa kabilang dulo ng tank. And same process, maglalagay ng glue, maglalagay ng driftwood, and when everything seems right, ay okay na yon. And we are just putting the driftwood sa places na sa tingin natin ay maganda. So yan, there is no particular formula in doing this mga kajini. Sabi ko nga kanina, this is a continuous trial and error process. Good morning nga po mga kajini. Um, this has been our progress sa uh, works natin kagabi at medyo malayo pa and we will harvest yun ng balisneria para lagay natin dito and mga kajini yan nga po yung mga culture natin ng balisneria na nilalagay lang natin sa mga plastic cups at yan nga po mga kajini yung mga plastic cups na yon yung tinataniman natin ng valisneria at yan yung iba ko pang culture yan so we are getting a bunch of them para sa ating planted tank aside sa valisneria mga kajini ay may mga plantitas din dito na hindi yan akin kundi sa mama ko so yan yung ating sample And mga kajini, while I am planting, akala ko nga nakarecord na yung cellphone ko. Pero di pa pala, kaya yon pinapakita ko na lang yung finished product natin. And yan na nga po, yung ating tank. We have a listeria nana and hornworth dyan. And we will wait for 2 to 3 weeks mga kajini. Because we wanted na mag-thrive muna ang beneficial bacteria mga kajini. And we will also add fish food ng paunti-unti. Konting-konti lang mga kajini para yun ang maging pagkain ng ating beneficial bacteria. po mga kajini, thank you for watching this video at thank you at umabot kayo dito at ito na yung tank setup natin yung nasa likod na yan Charan. And, and mga kajini thank you for watching this video I hope na nag enjoy kayo at yan na ang ating newly planted tank setup it's been 2 weeks at bagong lagay yung ating mga angelfish dyan medyo stress pa sila we'll give them time And mga kajini, before we go to the segment na question of the vlog, congratulations muna kay. Yan, congratulations sa iyo because nanalo ka ng ating dual air pump. And para sa mga gustong manalo mga kajini, just comment your answers sa ating question of the vlog. And mga kajini, kapag umabot tayo 500 subscribers sa first 3 days ng video to ay ito.
premium ating may pamigay. And it is now time for the question of the vlog. Ilang weeks ang hinintay natin bago ilagay ang mga angelfish? And mga kajini, if you know the answer for the question, put it down on the comment section below. Baka ikaw na ang sunod nating lucky winner.